കൂടുതൽ വാർത്തകളും വീഡിയോകളും കാണാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ എല്ലാ ഏഷ്യാ ലൈവ് പ്രേക്ഷകർക്കും എൻ്റെ സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് സ്വപ്നഫലത്തെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ പലരും സ്വപ്നം കാണും ചിലർ ഒരു ദിവസം തന്നെ മൂന്നും നാലും സ്വപ്നം കാണും ചില നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് സ്വപ്ന ദർശനം കിട്ടുന്നത് അനർത്ഥമായ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ജലാശയത്തിൽ നമ്മൾ നീന്തുക നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുക നീന്തുക അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പിൽ ആരെങ്കിലും വന്ന് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അനിഷ്ടകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുക ഇതൊക്കെയാണ് ചില നക്ഷത്രങ്ങൾ ജനിച്ച ആൾക്കാർക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ അനുഭവത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ സ്വപ്നത്തിൽ അനുഭവത്തിൽ വരാൻ കാരണം അവരുടെ സമയദോഷം ഇനി ചില സ്വപ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വെളുപ്പിന് കാണുന്ന സ്വപ്നം ഫലിക്കും എന്ന് പറയും പക്ഷെ അത് ഫലിക്കണമെങ്കിൽ ആ സ്വപ്നം ഏത് രാശിയിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ആ സമയത്ത് ആ രാശിയിൽ ഗുളികൻ കേതു എന്നീ ഗ്രഹങ്ങൾ വല്ലോ ആ സമയത്ത് നിൽപ്പുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ശത്രു ജ ജനിച്ച ലഗ്നരാശിയുടെയോ ചന്ദ്രരാശിയുടെയോ ശുക്രരാശിയുടെയോ ഒക്കെ അതിൽ നിന്ന് ശത്രു രാശിയിലാണോ നാം സ്വപ്നം കണ്ടത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഇപ്പൊ ജലാശയത്തിൽ നിന്ന് നാക്ക് എത്ര തുഴഞ്ഞാലും മുന്നോട്ട് പോവാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ സ്വപ്ന ദർശനത്തിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതോടൊപ്പം സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഉറക്കത്തിൻ്റെ തീവ്രമായിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലായിരിക്കും അല്ലെ ഉറക്കത്തിന് തന്നെ പല ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ആ ഉറക്കത്തിൻ്റെ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉറക്കത്തിൻ്റെ തീവ്രമായ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ രാശിയിൽ വരുന്ന നക്ഷത്ര ദിവസം ക്ഷേത്രത്തില് ക്ഷേത്രവിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ കണ്ട സ്വപ്നത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ള വഴിപാടുകൾ നൽകാൻ പറ്റും ഇപ്പോ ശത്രുത കൊണ്ട് മറ്റ് ക്രൂരമായ ഭാവങ്ങളെ കാണുന്നെങ്കിൽ നരസിംഹസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ വഴിപാടുകൾ നടത്തിയാൽ ആ ദോഷം മാറും അതോടൊപ്പം മഹാസുദർശനമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിൽ വഴിപാടുകൾ വഴിപാടുകൾ ഒരുപാട് വഴിപാട് വേണമെന്നല്ല ഒരു വിളക്ക് കത്തിക്കുകയോ ഒരു നെയ്വിളക്ക് കത്തിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ ആ വൈഷമ്യം മാറും ഇനി ജലാശയ സംബന്ധമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിലോ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലോ പുറക് വിളക്ക് വില്ലോപത്ര പുഷ്പാഞ്ജലി കൂവളത്തല പുഷ്പാഞ്ജലി ശ്രീരുദ്രമന്ത്രം കൊണ്ട് പുഷ്പാഞ്ജലി ത്രിമധുര നിവേദ്യം വെള്ള നിവേദ്യം ഇതൊക്കെ നടത്തുകയോ ഈ സ്വപ്നം കണ്ട തിഥി പ്രദോഷമാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രദോഷമാണെങ്കിൽ പ്രദോഷവ്രതം മുടങ്ങാതെ ഒരു മൂന്ന് പ്രദോഷവ്രതം എടുക്കുകയോ ചെയ്താൽ മതിയാകും അപ്പം അശുദ്ധി വന്നാൽ അത് മുടങ്ങിപ്പോകില്ലേ എന്നൊരു ധാരണയുണ്ട് പലർക്കും അത് മുടങ്ങില്ല അത് വീണ്ടും നിങ്ങൾ തുടർന്ന് അങ്ങ് നടത്തുക അതുകൊണ്ട് ഒരു മുടക്കം ആകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സ്വപ്നം കാണുന്ന സമയത്തിനാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയുള്ളത് ഇതാണ് സ്വപ്നദർശനത്തെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്